Sehr viele sind immer nur ein, zwei Mann Unternehmen, Betriebe. Und wenn du mal sagst, du willst ein bisschen größer werden, dann kannst du nicht vom Empfehlungsgeschäft leben. Der Handwerker hat immer so eine kleine Krankheit. Ich muss immer alles jedem recht machen und muss auch immer Ja sagen, weil bloß mich keiner irgendwie hier vom Kopf stoßen soll. Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manchavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk. Herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Ein waschechter Handwerker, mag ich zu bezweifeln, nein, der Alex ist ein waschechter Handwerker, Stukateur mit dem Potenzial zum Unternehmer und äh, mit Vielseitigkeit auf jeden Fall auch. Das kann nur hoffentlich heute, wenn du nicht so viel redest, ein überragender Podcast werden mit uns beiden. Alex, ich freue mich riesig, dass du dabei bist, ähm, aber erzähl du mal ein bisschen was. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, sehr für gerne. dieses geile Intro. Auf jeden Fall vielen, sehr, sehr vielen sehr Dank. Gerne. Ja, ich bin der Alessandro Aquila, Geschäftsführer von der Konzeptbau GmbH aus Solingen. Ähm, wir sind ein Stuckateurbetrieb, ähm, haben uns halt spezialisiert jetzt auch durch die Handwerksschmiede auf ähm, Innenputz, Außenputz und Fassade. Ähm, haben zurzeit sechs Mann, sind gerade voll im Wachstum und äh, wollen dieses Jahr auf jeden Fall noch drei Leute einstellen. Bewerbung kommen auch sehr viele rein und äh, auf jeden Fall auf einen echt geilen Weg. Und wie gesagt, ich freue mich echt hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ähm, du bist ja jetzt seit rund einem Jahr bei uns als Partnerbetrieb äh, genau. ähm, gelistet und hast einiges umgesetzt ähm, in dem letzten Jahr. Nicht genug, meiner Meinung nach, aber einiges <lacht> schon, um deinen Betrieb ja nach vorne zu bringen. Was war so für dich in dem letzten Jahr der absolute Game Changer ja, mit der Handwerksschmiede zusammen? Also das ist eine Sache, die ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte und das ist, muss ich echt sagen, es ist, als das halt präsentiert ist, die Tagesleistungspauschale. Das war halt, seitdem wir das eingeführt haben, hat sich gewisse Sachen einfach um 100% gewandelt. Erklär doch mal aus deiner Sicht, was ist denn eine Tagesleistungspauschale? Weil viele unserer ähm, Zuhörer oder zu sehr wissen gar nicht, was so eine Tagesleistungspauschale ist. Also Tagesleistungspauschale ist im Prinzip ein... Auftrag, der halt genau ein, also nicht genau ein Tag dauert, aber halt sozusagen ein, ja, ein Tagesauftrag, was eigentlich schon das Wort im Prinzip, ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären, also nicht schwer, eigentlich ist es relativ einfach, nur, ähm, ja, wie soll man es nennen? Ich Tagesauftrag, ich ja gerne. gerne. Okay. Also eine Tagesleistungspauschale. Warum habe ich bei mir im Betrieb eine Tagesleistungspauschale eingeführt? Es ist doch so, wir müssen mit unserem Betrieb ja einen gewissen Umsatz am Tag machen. Also wir wissen, okay, wir haben so und so viele Mitarbeiter, so und so viele Kosten mit Autos, Versicherung, allem Zip und Zap. Und unsere Mitarbeiter, wenn sie rausfahren, müssen einen gewissen Umsatz machen. Jetzt bin ich damals auf die Idee gekommen, was heißt Idee, dass wir für Kleinigkeiten, wo ich quasi nicht auf meinen Mindestumsatz komme, eine Tagesleistungspauschale ansetzen. Was heißt das? Also ich nehme mal ein bestes Beispiel, der liebe Robert Nakielski, bodenständig Parkett. Geiler Betrieb, macht Millionen Umsätze, ist aber immer wieder so für Kleinigkeiten rausgefahren. Das heißt, der Kunde hat angerufen, der macht quasi so Parkettböden, Leisten, solche Geschichten. Ja, richtig akkurate Arbeit. Geiler Betrieb. So, und dann ist er mal rausgefahren und wir hatten ja bei dem im Betrieb festgestellt, okay, wo bleibt eigentlich zu wenig Kohle hängen? Und dann hat er mir erzählt, ja, wenn ein Kunde anruft und er sagt, hör mal, ich will hier einen Meter... Leister ausgebessert mhm. haben. Dann fährt er hin, bessert diese 50 cm Leister aus und rechnet dafür dann irgendwie 90 Euro ab. So, jetzt bist du aber hingefahren, du hast das Auto geparkt, warst beim Kunden, hast mit ihm gesprochen, wir haben Spritkosten, wir haben Versicherungen, wir haben dies und das. Und wenn du jetzt für 90 Euro den Meter rausfährst, dann kannst du ja eigentlich nur ein Minusgeschäft machen. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ähm, lass das doch so machen, egal was du da eigentlich vorhast, dass du quasi mit einer Tagesleistungspauschale arbeitest. Du kannst aus einer Tagesleistungspauschale eine halbe Tagesleistungspauschale machen, eine Viertel Tagesleistungspauschale machen. Wie setze ich das um bei der Firma SRS? Kunde ruft an und sagt, hören Sie mal, äh, Firma SRS, ich brauche zwei Meter Horizontalsperre. Zwei Meter Horizontalsperre mit einer Baustelleinrichtung, ein bisschen vorarbeiten, liegen wir irgendwo bei 550 Euro. 
Ja? Jetzt kann ich meinen Mitarbeiter zwar da hinfahren lassen für einen halben Tag, aber der Tag ist eh für, wie soll man das nicht ausdrücken, für einen Arsch. Ja? ja, ich argumentiere halt immer so, wenn ich jetzt fünf, sechs Stunden auf einer Baustelle bin, fährt der Mitarbeiter ja nicht nur auf eine andere Baustelle raus, bis der mal da Richtig. ist, die ganze Zeit, die ist einfach verloren. Ich habe bei mir, äh, bei SAS erkannt, okay, wir müssen am Tag mit zwei Mann mindestens einen Umsatz von 1480 Euro machen. Mhm. Ja, das ist meine Tagesleistungspauschale. So, jetzt muss ich nur zwei Meter Sperre machen und der Kunde, äh, und wir kommen nur auf 600 Euro. Das ist Minusgeschäft für mich. Und dann habe ich gesagt, pass auf, alles, was unter den 1480 Euro ist, rechnen wir immer mit einer Tagesleistungspauschale ab. Also mit 1480. Da habe ich richtig Spaß dran. Warum? Weil wir gutes Geld damit machen. Ja? Wenn der Kunde, und das kommt ja auch mal vor, sagt der Kunde, hör mal zu, nee, das ist aber viel zu teuer, dann soll er das einfach irgendwo anders machen. Wenn er uns beauftragt, macht das für uns Spaß und er hat eine optimale Arbeit. Und deswegen habe ich zum Beispiel so eine Tagesleistungspauschale eingeführt. Sag mir doch mal, bevor du mit diesen Tages... Jetzt haben wir einmal erklärt, was eine Tagesleistungspauschale ist. Ich würde ist. aber gerne noch so mal schwer. gleich auch auf die noch andere Vorteile, die man halt nicht nur wegen dem Preis hat. Halt doch mal ab, ich stelle dir doch noch ein paar Fragen, Junge. Ja? Du brauchst nicht flüstern. Alles gut. <lacht> das ist hier Real Talk. Guck mal, steht doch da. Ähm, sag doch mal, wie hast du vorher abgerechnet? Ja, bei Kleinigkeiten ganz simpel, man fährt hin, kalkuliert gegebenenfalls noch eine Anfahrt mit rein, schreibt die Stunden auf, muss dann jedenfalls sogar noch die Stunden vom Eigentümer oder vom Mieter etc. unterschreiben lassen, hat halt so eine riesen Zettelwirtschaft und äh, ja, und dann ist dann halt die Frage immer, fährt er noch woanders hin, fährt er nicht woanders hin, wie berechne ich die Zeit dann noch und das waren meistens Minusgeschäfte und dann halt auch sehr oft, dass man diese Sachen halt komplett absagt und gar nicht mehr annimmt. Wie sieht das jetzt aus bei dir? Ja, jetzt sieht es halt aus, dass ich für ein Angebot, wenn ich mir so gewisse Sachen angucke, ich brauche für ein Angebot fünf Minuten, ist immer das Erste. Zweitens ist, ähm, ja, es ist für mich halt lukrativer und ich nehme halt auch kleinere Sachen an und dadurch freut sich halt der Kunde überhaupt, dass überhaupt jemand mal rausfährt für gewisse Sachen, überhaupt für gewisse Arbeiten und dann ist es ja eigentlich eine Win-Win-Situation so für beide Seiten. Und vor allem, was ich halt jetzt auch gemerkt habe, weil wir größtenteils auch außen arbeiten, muss zum Beispiel nicht auch immer ein Kunde da sein, die Stunden absegnen. So bekommt er eine feste Pauschale, ob ich jetzt extrem gesagt eine Stunde da bin oder ob ich 23,5 Stunden da bin. Es ist Zahlt immer, immer der gleiche Preis. Richtig. Und da ist der Kunde auch auf der sicheren Seite. Und was halt auch früher oft war, wenn man dann jetzt ein Angebot gemacht hat, der, das vielleicht irgendwie so ein Tag geht, hat man auch immer so gespielt mit circa. Das heißt, der Kunde wusste auch nicht, sind es jetzt fünf Stunden, sind es sechs Stunden, sieben Stunden und so vor allem, was du auch vermeidest, einfach der Streit zum Schluss. Ja, diese nachträglichen Diskussionen, jetzt Richtig. waren sie doch nur dreieinhalb Stunden nervt. da, jetzt waren Richtig. sie aber, ich war viereinhalb Stunden da, aber ich habe das doch gemacht und ich habe jenes doch gemacht. So können wir dem Kunden ja gewährleisten, hör mal zu, ich fahre jetzt einen halben Tag raus, das ist der Preis mit Material, mit genau, allem Zip genau, und genau. Zap und das ist ein Festpreis. Wenn du die dann verkalkuliert hast, ist das natürlich dein Problem. Ja, Richtig. ganz oft kannst du das natürlich aber auch als Fachmann ganz schön ähm, gut ein, ähm, einschätzen. Was haben, oder was haben Tagespauschalen bei dir im Tagesgeschäft verändert? Also ich sag mal im Tagesgeschäft, gerade in der Winterzeit, wie wir alle wissen, ist ja immer ein bisschen so etwas ruhiger, kommen mehr kleinere Sachen und dass man die einfach dann alle mitnehmen kann. Früher hat man die einfach links liegen gelassen, weil man hat gesagt, hat, okay, so da verdiene ich jetzt nur 200, da sind nur 100, das lohnt sich einfach nicht, es ist nicht wirtschaftlich. Oder man nimmt dann Sachen an zum Schluss, wenn man sagt, äh, ja, hier zur Hauptsache, die Jungs, die Jungs stehen nicht rum. Aber es war halt dann trotzdem negativ. Und das ist halt, dass ich den ganzen kleinen Kram in Anführungszeichen jetzt mitnehme und dadurch sogar relativ lukrativ. Jetzt sag mal, ich sag mal, wir haben ja hier bei der Handwerksschmiede, bringen wir nicht nur den Geschäftsführern was bei, sondern wir profitieren natürlich auch von unserem Netzwerk. Mhm. Vor allen Dingen, ja, die Leute in Solingen profitieren von meinem Netzwerk mit Verwaltung und so weiter. Und ich habe dich da ja in so eine, bei so einer Verwaltung empfohlen, ähm, mit, für dich ja schon ewig lange arbeiten. Sag mal, wie, dadurch, dass du jetzt so arbeitest mit diesen Tagesleistungspauschalen, wie gefestigt ist die Zusammenarbeit zum Beispiel mit solchen Verwaltern? Also wie gehen die damit um oder was haben die für ein Gefühl? Ja, die sind natürlich einfach extrem happy, dass die halt äh, sehr schnell offen, also ein bisschen sehr schnell ein Angebot bekommen. Und dass die Aufträge noch relativ schnell abgearbeitet werden, weil ich kombiniere das dann, wie oft hast du Mitarbeiter, die halt auch mal sagen, ich will mir ein bisschen was dazu verdienen, ich will mir, so, ich will mir Stunden machen 
Und da wir relativ auch oft draußen arbeiten, kann ich ihnen halt sagen, du kannst das an einem Samstag machen, die dann haben wir acht Stunden etc. Und dann kann er sich halt diese Überstunden noch mitnehmen. Ja, und der ich Verwalter ist halt happy, weil er sagt, okay, also ich sag mal, Verwalter haben ja eh ein gewisses Budget. Die die selber die, freigeben können. Das ist natürlich dann auch nochmal einfacher, richtig, weil wenn du man dann dort in meistens die offenen, bleibst. Und wenn man äh, mit der, dort auch mit der offenen Kommunikation mit denen umgeht, dann winken die sowas ja auch easy durch. Ne? Der Kunde hat äh, oder der, der Kunde hat super schnell seinen Schaden geregelt. Richtig, richtig. Wir haben eine super Firma dahinter und die Verwaltung hat auch nicht mehr so viel Aufwand. Also eigentlich eine Win-Win-Situation für jeden. Verwalter, also Kunde auch, und für ja. dich. Ich höre meistens auch immer nur Danke diesbezüglich. Am Anfang war halt echt diese Angst, auch kannst du diesen gewissen so Betrag abrufen, aber die ist völlig unbegründet. Ja. Weil halt echt, es ist halt genauso wie du sagst, Win-Win für alle zum Schluss. Ja. Wie viel, kannst du ungefähr sagen, wie viel Umsatz du durch die Tages Tagesleistungspauschalen äh, dazu gewinnen konntest? Also seitdem ich das mache, bin ich ehrlich bestimmt 20k netto. Krass. Ja, also Geil. das ist, äh, habe ich auch ein paar Mal schon intern so euch jetzt mitgeteilt. Also ich hau bestimmt pro Woche zwei, drei Stück raus. Als ich meine, wir beide diskutieren ja auch sehr oft. Und <lacht> bevor du, bevor du äh, mir auch etwas glaubst, äh, musst du halt dreimal rückwärts. Ja, ich war halt als in der ich, Hinsicht, ja, unglaublich. Als, als ich dir das das erste Mal vorgeschlagen habe, erzähl doch mal unseren Zuschauern hier, ja. Ja, was für ein Gefühl hattest du dabei und was hast du damals zu mir gesagt? Ja, also ich dachte mir, also man kommt natürlich immer mit dem Argument, ja, das kann man in meiner Branche nicht machen. Ja. Ne? Und ich dachte halt, ah, dieser Preis, du hast einen an der Klatsche. Sorry. Ja. Aber es ist halt echt, dass man halt, aber zum Schluss ist es halt auch noch eine gewisse Art Service, die man halt noch dazu gibt. Und mhm. ich finde, dann ist der Preis auch gerechtfertigt. Also hat sie ja Dibo recht. Das darfst du ruhig sagen. Das muss ich jetzt, okay. Darfst Dibo hat recht. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Hat der Einsatz deine Effizienz und Planbarkeit auch verändert mit diesen Tagesleistungspauschalen. Ja, natürlich. Gerade, wenn man, weil es gibt ja immer Baustellen, schließen ja nie hundertprozentig aneinander an. So, und ich habe von diesen Tagesleistungsdingern bestimmt noch da ein paar rumfliegen sozusagen, jetzt in Anführungszeichen, ähm, die ich halt jetzt nicht direkt abhandeln muss, die ich mir dafür genau frei halte, wo ich dann sage, okay, die kann ich dann da mal einführen, wenn man mal einen Tag überbrücken muss oder zwei Tage, weil man ja auch nicht immer, umso mehr Mitarbeiter man hat, braucht man ja auch immer genau für diese Anzahl an Mitarbeiter auch Arbeit. Okay. Sag mal, was hat das so mit deinem Mindset gemacht? Hol mal ruhig richtig aus. Du quatschst sonst immer so viel, Junge. Was meinst du mit Mindset? Das ist ja, halt also was hat das auch in, in vertrieblicher Hinsicht mit deinem Mindset gemacht? Also wie bist du, wenn du dich jetzt an eine Zeit vor der Tagesleistungspauschale zurückerinnerst und bevor wir miteinander überhaupt was zu tun hatten und ich gesagt habe, hey, das musst du so durchsetzen, das musst du so durchsetzen und versuch doch auch mal das. Und wir reden ja immer noch, wenn du mir mal so eine Tagesleistungspauschale schickst, dann sage ich dir, hör mal, hau da mal noch mal 20 Prozent drauf und dann bist du ja immer sehr, sehr vorsichtig Richtig. erstmal. Mittlerweile ja nicht mehr so vorsichtig. Was hat das mit dir, mit deinen vertrieblichen Skills gemacht auf der Baustelle, in der Beratung, Umgang mit den Kunden, Umgang mit deinen Mitarbeitern? Also erstens natürlich ist es dadurch, dass man viele kleine Sachen hat, lernt man sehr viel, auch noch mal viel, viel mehr Kundengespräche und natürlich hat das, wie soll ich sagen, mein Selbstbewusstsein oder auch, dass ich mehr an mich glaube, hat das viel, viel mehr erhöht, weil man dann natürlich, auch wenn es kleine Abschlüsse ist, aber also man hat die Abschlüsse, also da, also ich muss ehrlich sein, darüber habe ich eine Abschlussquote über 90 Prozent, also da ist vielleicht mal eine, die nicht durchgeht, aber also der Rest geht halt, das ist natürlich für einen auch selber generell, es ist natürlich auch irgendwie so eine Art Push noch, dass man sagt, geil, es läuft. Mhm. Was hast du mit deinen Mitarbeitern gemacht? Wissen die das, dass da so eine Tagesleistung mhm. angeboten wird? Die wissen das und die freuen sich, weil die dann manchmal, also am Anfang fing es halt an, wie ich muss nichts so abzeichnen lassen, wie ich kann gegebenenfalls auch mal um äh, 13, 14 Uhr dann nach Hause fahren, wenn ich damit durch bin, weil ich sage denen, das und das und das muss gemacht werden, beziehungsweise es wird, es wird vorher kommuniziert. Und dann sage ich, so lange wie du brauchst, brauchst du. Und das ist natürlich dann für die auch mal so eine Art Goodie, wenn die dann mal sagen, wir können mal früher nach Hause gehen. Geil. Und kriegen halt dann den ganzen Tag bezahlt. Also sagst du, das hat schon was mit deinen Mitarbeitern auch ja, gemacht? Ja, also auf jeden Fall. Ja. Also Aber es ist ja. mittlerweile, dass ich jetzt explizit danach gefragt werde, <lacht> wann, ich denn mal, wann ich denn mal wieder eine so vergebe. Okay. Aber ich mache das halt immer verteilt, weil ich halt alle gleich behandeln möchte. Jetzt ist ja auch dein Vater in deinem Betrieb. Richtig. Das sind jetzt Fragen, die gar nicht hier draufstehen. Ja, ist ja nicht ich mach dann einfach gut. jetzt. Ne? Jetzt ist ja dein Vater äh, auch in deinem Betrieb. Der hat, im, der hat die letzte Tagesleistungspauschale gemacht und der musste zum Beispiel, nur ganz kurz, jetzt, sorry, jetzt fange ich an zu labern. Ja. Ähm, der hatte zum Beispiel noch privat was Wichtiges zu tun an dem Tag. 
So, und dann jetzt, wenn man jetzt mal aus unternehmerischer Sicht denkt, konnte man einen ganzen Tag ab, abrechnen und er konnte privat sogar noch drei, vier Stunden früher na, so nach Hause und noch den ganzen privat und musste nicht am nächsten Tag oder sich irgendwie frei nehmen. Ist gut, ne? Ja, dann muss ich, ja. Libo hatte recht, das möchte doch hören. Libo hatte recht, Libo hat, <lacht> na, ich hatte, hat, hat, ja, recht. hat recht, hat, hat recht, ich recht, weiß. Ne? Ich meine, da gibt es aber immer noch ein bisschen Luft nach oben. Ich bin da auch langsam. Aber ja, man muss sich so vorsichtig rantasten ja, ne, an, an diese Geschichte. Wenn man, ich sag mal, bei der SAS ist das halt so, dass ich eine, aus einer Eintagesleistungspauschale einfach mal zwei Tagesleistungen vom Preis mache. Und da steht aber trotzdem nur Tagesleistung. Mhm. Und es funktioniert trotzdem. Ja, weil wenn du es nicht mehr so nötig hast, jeden Auftrag annehmen zu müssen, dann kann man halt auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ja. Echt? Und wenn wir hier für mehr Kundenandrang sorgen, können wir hier Kunden auch mal Nein sagen. Ähm, jetzt möchte ich aber gerne noch auf, auf zwei, drei ja, andere klar, Sachen gerne. gehen. Ähm, du hast ja gesagt, du bist Stukateur und hast dich spezialisiert. Wie schwer war das für dich, in diese Positionierung zu gehen? Hattest du vorher so auch Ängste, gewisse Sachen ja abzulehnen, weil ich könnte ja Aufträge verlieren. Das ist ja auch immer ein großes Thema, auch bei unseren Teilnehmern. Das Thema Positionierung. Ich weiß, hier geht es um Tagesleistungspauschale, aber du weißt doch. Ne? <lacht> ähm, was war das für dich so ein Thema? Ja, also ich war natürlich, genau wie bei den Tagesleistungspauschalen, am Anfang finde ich, das hört sich für mich immer alles logisch an, wenn du Sachen erklärst. Ja. Aber es ist natürlich zum Schluss die Überwindung, die manchmal, oder sagen wir mal, ja, ich, nee, ich will jetzt kein, ich will jetzt nicht vulgär werden. Aber auf jeden Fall, dass man halt denkt, ja, aber wenn man das doch nicht nach außen kommuniziert, dann kriegt man keine Aufträge mehr, dann kriegt man nicht hier. Aber es ist was ganz anderes, wenn man von Leuten als Spezialist wahrgenommen wird oder als Experte, als wenn man so dahin kommt auf eine, oder zu, seinem, zu irgendeinem Gespräch und sagt, ach, so ich kann alles. Aber ich sag mal, die Leute kennen dich ja vorher gar nicht. Oder wie, 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 wie nehmen die Leute dich wahr? Also vorher kannten sie dich ja nicht. Jetzt bist du ja natürlich Social Media mäßig schon gut gut dabei. Was hat das für dich gebracht? Ja, aber die nehmen mich als Experten wahr und das ist halt dann so der Unterschied. Es ist ja auch, wenn man gerade bei Social Media, wenn man es jetzt so kommuniziert und man macht im Prinzip in seiner Story oder seinen Beiträgen, bleibt man ausschließlich bei einem Thema oder bei zwei, drei Themen. Und dann ist es dann, sagen wir mal, jetzt nicht so überflutet mit irgendeinem Krimskram, kommt man generell seriöser rüber, als wenn man, ja, ich habe einmal das gemacht, dann habe ich ein bisschen Tapete ausgebessert, dann habe ich da eine Sockelleiste, weil ich würde, wenn man jetzt mal ehrlich ist und man guckt sich dann so ein Profil an und die dann so, so der macht alles, so eine Art jetzt Hausmeister-Service, ohne das mit dir jetzt irgendwie schlecht zu reden, aber würde ich dem doch nicht anvertrauen. Jeder möchte halt immer einen Experten haben, wenn man irgendwas, sagen wir mal, irgendwas ist am Fernseher kaputt. Gibt man ja auch nicht zu irgendeinem Elektroniker oder zu irgendeinem Elektroniker, sondern geht halt zum TV-Experten. Ja, man macht sich ja auch sonst zum Affen. Also ich meine, ich hatte jetzt die letzten äh, paar Wochen äh, zwei, drei Situationen, wo ein Kunde mich angerufen hat, wegen Dämmung, wegen dies, wegen jenes. Äh, bei einem Kumpel von mir auch hier, beim äh, Daniele warst du ja auch. Ja, und der hatte ja auch ein paar Fragen bezüglich Dämmung und dachte, es wäre Feuchtigkeit. Und dann habe ich dann halt auch zwei, drei Sachen erkannt, ne, mit den Leibungen und so weiter. Und habe dann aber auch gesagt, so ey Leute, ne, ich bin da jetzt nicht so der Pro drin. So mhm. Mein Fachwissen reicht so ein bisschen fürs Oberflächliche. Ruf den Alex an, der kann dir da... Äh, besser helfen. Deswegen ist die spitze Positionierung für mich eines der entscheidendsten Dinge. Vor allen Dingen, wenn man dann auch irgendwann bezahltes Marketing macht. Richtig. Machst du ja noch gar nicht. Richtig. Sondern die Leute nehmen dich ja nur über deine krasse Omnipräsenz wahr. Ähm, das wollte ich nochmal mitteilen. ja, Weil das auch immer ein Riesenthema ist bei jedem Handwerksbetrieb, weil man immer denkt, man verliert immer irgendwelche Kunden. Ich muss aber dazu auch gerade sagen, noch, dass es auch jetzt gut ankommt, weil ich habe jetzt ein paar Mal deinen Vertriebler mitgenommen, den Gerd. Und es kommt dann gut an, wenn man dann auch das offen kommuniziert und sagt, okay, ich, äh, im, Abdichtungs im Abdichtungsbereich habe ich eigentlich nichts am Hut. Ich arbeite mit einer Firma zusammen, die ist da echt Profi drin. Und dann, und dann kommst du mit der Person dahin. Ja. Lass also mal nochmal kurz auf drüber. die äh, Tagesleistungspauschale ja, ja. Äh, gehen. Die Tagesleistungspauschale, wie einfach ist es, ein Angebot dafür zu schreiben? Ja, also ich ja eben schon gesagt, fünf Minuten. Weil du ja auch nicht anfängst, großartig so auszumessen, jeden Zentimeter. Nicht hier, weil du kommst ja im Prinzip bei einer so Besichtigung, du gehst dahin und schaust dir das an. Und du hast ja in deinem Kopf ungefähr, was muss dein jetzt Mitarbeiter, so wie du eben erklärt hast, was muss der am Tag umsetzen oder was muss der schaffen? Dafür gibt es ja Erfahrungswerte. Und dann guckst du dir das an und sagst du, so, ja, okay. Das ist, jetzt, das ist so eine Aufgabe, die ist in einem Tag abgehandelt. 
dann gehst du in das Angebot rein, am besten noch so bei Plancraft und äh, ja, bla bla bla. Und dann ist das eigentlich schon fertig, weil du das ja auch direkt jetzt rüberziehen kannst. Ja. Liebe Leute, versteht das natürlich nicht falsch. Du kannst nicht alles eine Tagesleistungspauschale machen, ja. Aber ich sag mal, wenn du genau weißt oder in deinem Betrieb ausgerechnet hast, okay, ich muss den und den Umsatz im Monat schieben. So, und ein Kunde fragt eine Kleinigkeit an, wo du nicht über diesen Tagesumsatz kommst, dann unbedingt eine Tagesleistungspauschale machen. Das ist eigentlich schon Podcast schon viel zu wertvoll. Aber wir machen ja hier Real Talk und Richtig. wir hauen hier natürlich guten Content raus. Ähm, deswegen ist so eine Tagesleistungspauschale, bei mir war das der absolute Gamechanger, bei einigen Partnerbetrieben, die das jetzt auch wirklich umsetzen, war das der absolute Gamechanger. Nicht nur umsatztechnisch, sondern von der Struktur her, für die Mitarbeiter, Mitarbeiter müssen wir nicht so viel nachpflegen, sondern ja, man schickt ein, zwei Fotos rein, Baustelle fertig Richtig. und das Ding ist erledigt. Man kann sogar die Mitarbeiter, auch wenn sie um 14 Uhr Feierabend haben, sogar den Tag voll bezahlen, weil du den ja auch voll bezahlt Richtig. bekommst. Also jeder hat eigentlich nur einen super geilen Vorteil daraus und auch nicht nur wir als Betrieb, sondern der Kunde, also der, der Endkunde und der Verwalter oder Architekt kann auch sicher sein, hey, pass auf, ich habe den Preis, der wird abgerechnet, mehr ja. kommt da nicht zu. Worst-Case-Szenario quasi. Aber es sind ja auch nicht immer, wo man sagt, also kommt vielleicht jetzt falsch rüber, aber es sind ja, keine, es sind ja auch jetzt keine Mini-Aufträge, in der Hinsicht, dass man sagt, okay, ich äh, jetzt besser einen Fleck aus und nehme dafür eine Tagsleistungspauschale. Es sind ja, ja, echt, gut. Äh, ja, es sind ja echt Aufträge, wo man echt einen Tag mehr oder weniger dran ist. Und mhm. dafür ist es halt extrem gut. Sehr gut. Mega, 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 mega. Ähm, Würdest du das anderen Handwerkern empfehlen? Eigentlich dürfte ich, müsste ich sagen, nein. Warum aber nicht? Nein, nein, um, Hallo. um nicht meine Position zu verlieren. Nein, ja, Spaß. Gut. Natürlich also Position würde ich sie, verlieren sowieso nicht. Nein, klar würde ich es anderen Leuten, weil du hast es auch mir beigebracht. Und natürlich würde ich das auch anderen Leuten empfehlen, weil es einfach klappt, weil es funktioniert. Keine Angst davor haben, es funktioniert. Und zum Schluss kann jeder Betrieb ja für sich selber entscheiden, wie viel muss er am Tag umsetzen bzw. einnehmen. Dass ich das mal aus deinem Mund höre. Ich, ich, ja, das ich, machst du jetzt aber nur, weil wir hier gerade Podcast ja, und machen. Und weil ich hier was zu trinken bekomme von dir. Ja, Kranwasser. <lacht> Nein, ich... Ich habe Sprudel, du hast nur Kranwasser. Ich weiß. Nein, ich gebe dir auch mittlerweile ja recht. Und ich bin halt ein sehr skeptischer, weil ne, jetzt schon sehr viel erlebt in meiner ganzen Karriere, Anführungszeichen, und auch ein paar Mal die falschen, sagen wir mal, ähm, Lösungen eingeschlagen und deswegen immer so ein bisschen skeptisch gewesen, aber da ist auch manchmal Vertrauen einfach wichtig. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als einen Handwerksbetrieb zu haben und nur auf die Bedürfnisse anderer zu gucken, sondern wir müssen erstmal auf uns schauen, wir müssen gucken, dass unser Betrieb gut läuft und am Ende, was die anderen davon halten, was die anderen davon denken oder wie die anderen das sehen, spielt gar keine Rolle. Und der Handwerker hat immer so eine kleine Krankheit. Ich muss immer alles jedem recht machen und muss auch immer Ja sagen, weil bloß mich keiner irgendwie hier vom Kopf stoßen äh, soll. Ich sag so, wenn du immer Ja sagst, kannst du ganz oft dein Ja nicht halten. Richtig. Ja, deswegen müssen wir auch mal Nein sagen zu gewissen Sachen, um dann mal unser Ja zu halten. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der Handwerker hat immer so eine Krankheit. Na ja, ich mache es immer allem recht. Ich bin auch bis 20 Uhr erreichbar. Sie können mich auch sogar in der Nacht anrufen. so nach Ja, aber Auto. da ist auch, jetzt sorry, dass ich nochmal interveniere, aber das ist auch so, weil ich jetzt erst so gelernt habe, dass ich auch einfach mal mein Handy weglege. Vorher, ich war noch am Wochenende, weil man halt yes. immer, ja, aber es ist echt das, was du sagst. Man will es einfach jeden recht machen. Man hat Angst, Sachen zu verlieren, aber die Leute so verstehen aber das. Aber was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass er nächsten Tag anruft. Richtig. <lacht> ich weiß. Ich also weiß. schau mal, ich habe ja bei mir bei SAS eingeführt, wir sind in meinem Handwerksbetrieb nur von 10 bis 15 Uhr erreichbar, Telefonzeit. Ja. Früher, als ich alles alleine gemacht habe, war ich von halb sieben morgens bis 20 Uhr abends erreichbar. So auch Aber noch nur für meine Kunden, für meine Frau nicht. <lacht> so, weißt du, was ich meine? So, und irgendwann habe ich gesagt, so, ey, Alter, wieso muss ich denn immer für jeden erreichbar sein? So, das ist eigentlich scheiße. So, und jedes Mal, wenn ich eine Verwaltung angerufen habe, waren die nicht erreichbar. Die hatten Sprechzeiten. Und habe ich gesagt, ja, aber guck mal, ich will jetzt was von denen. Jetzt sind, haben die Sprechzeiten. Wenn ich wirklich was von denen will, dann rufe ich auch am nächsten Tag an. So, und wenn jetzt ein Kunde bei mir um 15.05 Uhr anruft, dann kommt der Anrufbeantworter. Lieber Kunde, wir haben Sprechzeiten von dann bis dann. Wenn Sie was von uns wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie am nächsten Tag an. 50% der Kunden rufen gar nicht mehr am nächsten Tag an, aber 
Nicht, weil sie das scheiße finden, sondern weil sie uns einfach nur nerven wollen. Ja, richtig. Ja, ja die wollen einfach genervt. irgendwelche Fragen stellen, die wollen einfach immer irgendwelchen Input. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir Aufträge generieren. Das heißt, so merzen wir ja auch die Kunden aus, die uns ja eigentlich nur nerven wollen. Ja, deswegen kann ich jedem nur empfehlen, führt Sprechzeiten ein. Also wir arbeiten nicht nur von 10 bis 15 Uhr. Meine Mitarbeiter Nein, ich verstehe schon, was die da, Aber die können halt auch mehr am Unternehmen arbeiten. Die können gewisse Sachen einfach in Ruhe machen, ohne dass ständig das Telefon klingelt. Und meine Kunden, klar, habe ich mal von 10 Kunden einen, der sagt immer, ja, das geht aber gar nicht. Die sind ja gar nicht erreichbar oder so. Ja gut, das ist einer von 10. So, dann kann man dem sagen, hören Sie mal zu, wir sind von dann und dann erreichbar, wenn Sie wirklich was von uns wollen, bla bla bla. Ja, aber du sagst gerade das Richtige, wenn der mit euch zusammenarbeiten möchte und Richtig. wenn er was von dir möchte, dann ruft er auch nochmal am nächsten Tag und dann versteht er das. Wenn das nur einer ist, der will einfach so ein Vergleichsangebot oder was weiß ich, dann macht es eh keinen Sinn. Richtig. Du hast einiges gelernt in dem einen Jahr, muss ja, ich sagen. Ach, also war danke. harte Arbeit für mich. Endlich lobst du mich mal. Ja, sehr gut. Ich lobe dich immer. Äh, nein, nie. Ich muss ja. immer letzte Reihe sitzen. Ja. <lacht> Wie in der Schule früher ja. auch letzte Reihe. Nee, ne? ich, war, ich, war, ich war von selber immer erst letzte Reihe und dann, weil ich so wenig gesprochen habe, muss ich immer die erste Reihe. Also ich muss ehrlich sagen, du hast ziemlich gut umgesetzt, aber jetzt müssen wir natürlich langsam in die Systematisierung, in die Digitalisierung, ins Marketing. Ich weiß. Ähm, hast einiges gelernt, du bist aber noch lange nicht da, wo du hin willst. Ähm, aus, mein, aus meiner Sicht, ich glaube aus deiner Sicht auch. Aber jetzt noch kurz eine andere Sache, wo ja, ich auch wieder komm. sage, dass du recht hast, damit ich dich hier mal im Podcast ein bisschen lobe, ja. dass ich mich auch, wir haben ja irgendwann gesagt, dieses, dass du sagst, zieht euch einfach mal von der Baustelle zurück, beziehungsweise kümmert euch um den Betrieb und nicht immer, dass ihr, und das habe ich auch einfach Anfang des Jahres gemacht und ich habe jetzt sogar im Januar mehr Umsatz gemacht als letztes Jahr Januar. Tatsächlich? Ja. Das lieber. funktioniert? Ja, ich weiß. Wow. Ich weiß. Hat gut, ne? Mega gut. Ne, finde ich Krieg gut. Ich jetzt mein T-Shirt? Finde ich gut. <lacht> <lacht> ne, finde ich gut. Ähm, ja, dann haben wir heute die Tagesleistungsbeschale besprochen. Ähm, also du kannst auf jeden Fall empfehlen, ne? Auf jeden Fall. Auf jetzt jeden haben wir Fall. viel wieder drum herum gelabert, ne? aber war gut, war gut diese. Ähm, zum Abschluss kriegst du natürlich noch die Frage des vorigen Gastes ähm, gestellt und du darfst die beantworten. Also ich stelle dir hier jetzt hier aus meinem schlauen Buch eine Frage. Ja. Ich hoffe, ich kann das diesmal lesen. Derjenige hat hier vernünftig reingeschrieben. Und dann darfst du natürlich noch eine Frage reinschreiben für meinen nächsten Gast. Ja. Bitte nicht vorlesen, die Frage, ja? Aber dann werde ich doch jetzt schon unter Druck gesetzt. Nein, du darfst die nicht vorlesen. Nein, ich war alles gut. Was abgeht hier. Also. Äh, ich wie beurteil vor, Was? Ja. Nee, nee, alles gut, mach. Wie beurteilst du die aktuelle wirtschaftliche Situation des Handwerks? Da muss ja irgendein Politiker hier gewesen sein in meinem Podcast letztes Mal. Also nochmal, wie beurteilst du die aktuelle wirtschaftliche Situation des Handwerks? Also wirtschaftlich ist natürlich gerade ein großer Umbruch, weil der Neubausektor teilweise sehr stark wegfällt. Sehr viele Firmen gehen pleite, die sich nur auf den Neubau konzentriert haben. Und ich finde gerade trennt sich wieder die Spreu vom Weizen. Mir wurde immer beigebracht, man lernt nur im Altbau. So, und diese ganzen, die halt immer nur Neubau, Neubau, Neubau gemacht haben, die halt auch, muss man leider sagen, auch sehr viele Preise kaputt gemacht haben, finden jetzt einfach keine Aufträge mehr, weil die Altbau nicht kalkulieren können. So, und ich bin, auch wenn es vielleicht jetzt blöd klingt, aber ich bin gerade froh, dass dieser Umbruch entsteht oder dass dieser Umbruch, weil dadurch sehr viele schwarze Schafe einfach ähm, so von der Bildfläche verschwinden. Ja, ich finde immer, die wirtschaftliche Lage ist immer betrachtungsweise, natürlich ändert sich Einiges. Ich muss aber ehrlich sagen, bei SAS nicht wirklich. Na, ich sag dir auch, ich habe sogar letztes, also dieses Jahr mehr gemacht im Januar als letztes Jahr. Ja, und ich sag mal so, wenn ich quasi immer nur von Empfehlungsgeschäft lebe und die Hoffnung habe, dass die Leute oder Kunden mich weiterempfehlen, dann bleibt es auch nur eine Hoffnung. Du kannst das nicht steuern. Wenn du, was man aber steuern kann, ist Online-Marketing. Du pumpst so viel Geld rein, da kommen so viele Anfragen raus. Du hast einen Return on Invest, einen durchschnittlichen Kundenumsatz pro Anfrage. Ja, bei SAS kostet eine Anfrage 60 Euro, mhm. durchschnittlicher Kundenwert 6000. Lohnt sich. Ja, deswegen weiß ich, okay, entweder gebe ich da 100 Euro am Tag rein, 300 oder 500 oder manchmal halt nur 30. So kann ich quasi steuern, wie viele Anfragen ich bekomme und äh, wie viele nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, 80 Prozent aller Handwerker machen kein Online-Marketing. Nein, aber ab einer gewissen Größe, wenn du sagst, weil ich muss natürlich auch sagen, sehr viele sind immer nur ein, zwei Mann-Unternehmen-Betriebe 
Und da, wenn du mal sagst, du willst ein bisschen größer werden, dann kannst du nicht vom Empfehlungsgeschäft leben. Richtig. Weil, äh, da, wenn man jetzt mal realistisch ist, wie oft baut mal jemand, eine Person baut vielleicht einmal in, in ihrem Leben. Das heißt, du bist bei dieser Person nur einmal. Und dann empfiehlt die sich vielleicht den Nachbarn weiter, vielleicht auch nicht. Und das ist alles ein bisschen so zu riskant, das muss man einfach mehr in die Hand nehmen. Richtig. Deswegen auch du langsam auch mal starten mit Online-Marketing. Ja, ist doch, ist doch schon Termin. Du machst das ja schon wirklich sehr gut. Also heute lobe ich dich ja wirklich sehr viel. Äh, man muss das wirklich sagen, du machst das wirklich schon sehr gut. So, Und jetzt weil ist meine Mutter auch, bestimmt zuhört. Hä? Deine <lacht> oder meine? Meine. <lacht> so. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben wieder ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm. Da war richtig guter Input für unsere Zuhörer und Zuschauer. Wenn du uns weiterhin folgen willst, dann gibt es Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok, Podcast, Podcast, was auch immer. Gibt es auch auf äh, so Kassette und... Äh, Kassette gibt es nicht. Und Junge, MC als oder wie nee, MC ist Kassette. Also, Schaut euch unseren Kanal an, schreibt mir einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir geben euch auch so Input. Du musst auch jetzt nicht unbedingt bei mir im Coaching anfangen, sondern hör dir einfach unsere Sachen an. Da ist wirklich richtig geiler Real Talk drin. Zieht euch die Sachen rein, die hier unsere Partnerbetriebe umsetzen, ähm, unsere Postings und so weiter. Wenn ihr wirklich eine Veränderung wollt, bucht ein Erstgespräch. Der Daniel wird dann euch ein paar Sachen aufzeigen, die wir verändern können. Ähm, deswegen Einfach hier unten auf den Link, Erstgespräch und zack, Zoom mit mir, Zoom mit Daniel, Zoom mit Murat, wem auch immer. Wir gehen das geil an. Alex, möchtest du als letzten Satz unseren Zuhörern, Zuschauern noch etwas mitgeben? Erstens, wenn ihr halt so einen Werdegang oder halt so einen Beispielbetrieb haben wollt, könnt ihr mir gerne folgen auf Instagram. <lacht> ähm, und ansonsten, was will ich den Zuschauern sagen? Auch wenn sehr viel immer über das Coaching negativ gesprochen wird. Aber ich muss sagen, das hier funktioniert. Danke Wirklich. dir. Danke, danke, danke. Da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten, ich liebe bin Leute. Das beste Beispiel. Ja, bist du auch. Ansonsten, liebe Leute, danke, dass ihr heute da wart. Hat mega viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alex, kannst du auch noch verabschieden. Ich, wie immer bei Instagram. Ciao, ciao. Ciao.